हेलो भिवार्स आज के भिडियो डिसी मोटर स्पीड कंट्रोल रिलेटेड और ये प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के डिसी मोटर ऊपर विशेषकर डिसी मोटर स्पीड कंट्रोल ऊपर आगे बेसिक भिडियोग एक देखे आसन तापर बुझते सुविधा हो डिसी मोटर स्पीड कंट्रोले एकटाई जदि थ्री क्लस दिए फ्लैक्स कंट्रोल मेथड छो से मेथड भिडियो एक देखे आसन तापर बुझते सुविधा हो तो ये प्रब्लेम अनेकटा आगे प्रब्लेमगुलर मत ही बाट एकटू लेंदी प्रसेसटा एक लेंदी कारण एखे आनन इत बी से आनन इत क्यों बुझब एकटू पर ही जो इक्ुएशन लिखब तक अपना अटोमेटिक बुझे जानन इक्ुएशन क्यों एखे बसी तो देखो हमें शुरू करते फार्ष्ट अफ अलग इक्ुपमेंट सार्किट थे कोश्चन तो हमारे आई आ जस्ट हमें यदि दिए फिल्ड रेजिटेंस फिल्ड जस्ट फिल्ड रेजिटेंस एदिक दिए आर्मेचार रेजिटेंस तो आर्मेचार रेजिटेंसटार भैलू फिक्स एर को चेन्ज नहीं तो एखे भैलूटा बसिए देव एदिक दिए आर्मेचार आर्मेचार और ये हमारे इटा दिए इक्ुपमेंट सार्किट तैरि गल तेल एक् देखो हमारे भोल्टेजा फिक्स से फिक्स भोल्टेजा इन्हें बसिए दीची प्लस माइनस दुशो पंचाश भोल्ट तो आर भैलूटा कत हमारे भैलू दी देख जिरो पॉइंट फाइव ओहम दैट मीस एट हम जिरो पॉइंट फाइव ओहम तक भेरिएबल जदिओ इविटा तो कमन भाव इवि हिसाब से लिखे रख ल और एदिक दिए कारेंटा हे आई ए और अवश्य हमारे कोश्चन अनुजाई रेजिस्टेंसटाओ वेरिएबल ठीक है कारण प्रथम क्षेत्र में एक रेजिस्टेंस दे आ देखो दुशो पंचाश पर एक क्षेत्र में आरोप ह्वाट रेजिस्टेंस शुड बी इन्सार्टेड इन दान्ड फिल्ड सार्किट सो हमें ये वेरिएबल आर एफ द्वारा प्रकाश कर लाइन एबार्बा एनालस शुरू करब फार्स अफ अल कई थे जाए फार्स स्टेपे सब समय इवि वन इवि टूटा हिसाब करी ठीक है अल एस सी प्रत्येक मैथे तई करते इन तई करब तो इवि वन इक्ुअल टू कत हो देखो इवि वन दुशो पंचाश थे यार एक भोल्टेज ड्रप्ट बद दी हो जाए दुशो पंचाश माइनस आई ए वन लागे तेल आई ए वन कारेंट कत ये देखो प्रथम क्षेत्र में छो आठ पी एम एर कारेंट एमपियर तेल बीस इंटू हमार कत जिरो पॉइंट फाइव तेल इवि वन पे जा तो ये जो क्योंकुलेटर हिसाब करी मे भी ये आशो चल्लिस भोल्ट तो जाट लिखब तो इवि टू टाइम हिसाब करते क्यों ना इवि टू हिसाब कर लेनंदन थे जा हमारनंदन जो आई अवस्था रेखे दीब पर देखो जो आनंदन बेरा जाए कि ना कारण द्वित क्षेत्र में देखो हमारे आर्मेचार कारेंट दे कोश्चिने तो तो ये मेन समस्या तो द्वित क्षेत्र में आर्मेचार कारेंट कत मन कर लम आई ए टू हमें जानी ना कारेंट कत जस्ट एन आई ए टू इंटू रेजिस्टेंस टू फिक्स जिरो पॉइंट फाइव तो यह जस्ट लिखे रख लें कि क्ज करबा देखो हे जेहेतु आई ए वन जाना आई ए टू जाना नहीं तो एक कोश्चन ख्याल ख्याल कर जैगटा बोले दीजिए कन्सटैंट टर्क कन्सटैंट टर्क अर्थात टर्कटा कन्सटैंट तो टर्कर जो देखिए टर्क टी इज प्रपोर्शनल टू फाइव इंटू आई एटार एक्सप्लेंेशन असंख्य बार दिए एन संख्यक बार दिए तो आगे भिडियोगो देखले अपना बुझते हैं तेल से खान देखो हमें लिखते पड़ते फाइ वन इंटू आई ए वन फाइ वन इंटू आई ए वन इज इक्ल टू फाइव टू इंटू आई ए टू ठीक है फाइव टू इंटू आई ए टू तो बेसिकाली एक्सा क्षेत्र करब जो फाइ ए आई एफ आर परस्पर समानुपातिक ठीक है तो से खान के रिप्लेस करी फाइ वन जैगे हमें सीम्पलि आई एफ वन जेहतु रेशियो सेम सो फाइ वन बै टू समान आई एफ वन बै आई एफ टू बोलते सो से क्षाता इन्हें कर ठीक है जगह व्याख्या असंख्य बार दिए तक नतून कर दिल एखे जस्ट इक्ुएशन लिखते कारण एम प्रब्लेम अनेक बड़ो बेस लेंदी तो हमें जस्ट एक शर्टे करार चेषा करते इक्ुएशन तेल एख देख आई एफ वन की बेर करते हाँ अवश्य बेर करते भोल्टेज जाना दुशो पंचाश 
হাই ফর্ম মানে ফিল্ডের অ্যাক্রসে যে কারেন্টটা তাই তাকে জাস্ট রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ভাগ করলেই হবে তো প্রথম ক্ষেত্রে কত সেটা 250 এই যে এই জায়গা এই জায়গা যে কারেন্টটা এটাই হচ্ছে আই এফ ওয়ান তাই দুশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই দুশো পঞ্চাশ এটা হচ্ছে আই এফ ওয়ান আর আই এ ওয়ানটা কত আই এ ওয়ানটা আমরা এর আগে করেছিলাম কত বিশ এম্পিয়ার ঠিক আছে এটা এরকমই রাখলাম আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমাদের কিছুই জানি না দেখুন আই এফ টু বের করতে হলে দুশো পঞ্চাশ বাই একটা আর ভ্যালু আছে ঠিক আছে সে আর ভ্যালু কিন্তু আমরা জানি না কেননা এটাই আমাদের বের করতে বলছে সেই আরটা সো আমি ফার্স্ট অফ অল যে কাজটা করবো এখানে আই এফ টু এরকমই রেখে দিব ইভেন আই এ টুও আমরা জানি না কত সো আই এফ টু আই এ টু এই অবস্থায় ইকুয়েশনটা আপাতত ফালায় রাখবো তাহলে আই এফ টু ইন্টু আই এ টু ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইন তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি ই এর ইকুয়েশন হলো আই টর্কের ইকুয়েশন হলো এখন একমাত্র ওয়েই হচ্ছে আমার ই এম এফ ইকুয়েশন জাস্ট আগের ম্যাথগুলো যে স্টেপে করেছি সেম স্টেপ অর্থাৎ ই ইজ প্রপোর্সাল টু ফাই এন তো সেইখান থেকে এক্সপ্যান্ড করে নিলে আমাদের আস্তে আস্তে দেখুন ই বি টু ডিভাইডেড বাই ই বি ওয়ান বা ই বি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ই বি টু যেটাই আপনারা লিখুন ধরুন যে আমি ই বি টু ডিভাইডেড বাই ই বি ওয়ান লিখলাম তাহলে আমার কি আসতে আছে ফাই টু এন টু ডিভাইডেড বাই ফাই ওয়ান এন ওয়ান তো ফাই টু ফাই টু বাই ফাই ওয়ানের জায়গায় আমরা আই এফ টু বাই আই এফ ওয়ান লিখতে পারি তাহলে দেখুন আমাদের আই এফ টু ইন্টু এন টু ডিভাইডেড বাই আই এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান এটা আমরা লিখে দিচ্ছি জড়িয়তা এড়ানোর জন্য একটু শর্ট করলাম এই আর কি তাইলে এখন দেখুন ইবি টু এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমার কত এই যে এটাই বড় ভ্যালুটা দুশো পঞ্চাশ মাইনাস আই এ টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা লিখলাম ডিভাইডেড বাই আমার ইবি ওয়ান ইবি ওয়ান এর ভ্যালু দেখুন এই যে দুশো চল্লিশ বের করে রাখছি দুশো চল্লিশ ইজ ইকুয়াল টু আই এফ টু ইন্টু এন টু তাহলে আই এফ টু আই এফ টু আই এফ ওয়ান আচ্ছা আগে আই এফ ওয়ানটাই বসাই আই এফ ওয়ানের ভ্যালুটা দেখুন আমাদের জানা আছে যে দুশো পঞ্চাশ বাই দুশো পঞ্চাশ মানে হচ্ছে ওয়ান একবারে আমি দেখতে পারি ঠিক আছে আর এন ওয়ান আই এফ টু জাস্ট এই যে দুশো পঞ্চাশ বাই দুশো পঞ্চাশ ওয়ান দেখলাম আর আই এন ওয়ানটা কত আমাদের প্রথম ক্ষেত্রে স্পিডটা ছিল কত ছয়শো তাহলে এখানে ছয়শো বসিয়ে দিলাম আর আই এফ টু আমাদের আনন্দ জিনিস তো আই এফ টু আই এফ টু এর মতোই রাখলাম আর এন টুটা কত দ্বিতীয় স্পিডটা ছয়শো থেকে কত নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাদের আটশো আর পিএমে দ্যাট মিনস এখানে আটশো বসিয়ে দিচ্ছি স্টিল এত শর্ট করার করার চেষ্টা করেও শর্ট করতে পারলাম না দেখুন ইকুয়েশনে এখনো দুইটা আনন্দ থেকে গেছে আই এফ টু এবং আই এ টু এই জন্যই ম্যাথটা একটু লেন্ডি তো সেটাকে আমরা কিভাবে ছোট করতে পারি জাস্ট এই যে এই ইকুয়েশনটা দেখে এখান থেকে আমরা যে কোনো একটাকে রিপ্লেস করে নেব ঠিক আছে তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে ওয়াট রেজিস্টেন্স শুড বি ইনসার্টেড ইন দ্য শান্ট ফিল্ড সার্কিট অর্থাৎ ফিল্ডে অর্থাৎ আই এফ টুটা বের করবো তাহলে আমরা এখানে রিপ্লেস করব আই এ টু তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা একটু ছোট হবে তাহলে দেখুন এখানে এই ইকুয়েশনটাকে রিপ্লেস করা ইজি সো আই এ টু ইজ ইকুয়াল টু আমার আসতেছে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই আই এফ ওয়ান আই এফ টু টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই আই এফ টু আই এ টু এর ভ্যালুটা তাহলে এটাকে নিয়ে এখন এখানে রিপ্লেস করতে হবে দুশো পঞ্চাশ মাইনাস আই এ টু এর জায়গায় টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই আই এফ টু একটু লেন্ডি ব্যাটটা এমনিতে স্টেপ সহজ একই রকম স্টেপ আগের গুলোর মতোই জাস্ট একটু এই যে এই আন্দোলনের জন্য ম্যাটটা একটু জড়িয়তা তৈরি করছে টোয়েন্টি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই দুশো চল্লিশ ইজ ইকুয়াল টু আই এফ টু ইন্টু আটশো ডিভাইডেড বাই আচ্ছা এখানে তো আমরা একটু কাটাকাটি করতে পারি কাটাকাটি করলে একটু ছোট হয়ে যায় দেখুন আমি একটু কাটাকাটি করার চেষ্টা করি তো 
তাহলে শূন্য শূন্য দুই শূন্য কাটা আট দুই চার দুগুণা আট অর্থাৎ এখানে ফোর চার দুগুণা আট এখানে ফোর আর তিন দুগুণা ছয় তাহলে এখানে থ্রি এখন আমরা যদি একটু আর গুণন করি তাহলে দেখুন আমার আবার এখানেও কাটাকাটি যাচ্ছে তিন তিন আসটা চব্বিশ শূন্য আশি তাহলে কিছুটা ছোট হয়েছে এখন যদি আর আরই গুণ করি তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে দেখুন দুশো পঞ্চাশ মাইনাস বিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে টেন টেন ডিভাইডেড বাই আই এফ টু টেন ডিভাইডেড বাই আই এফ টু ইজ ইকুয়াল টু চার ইন্টু আট তিনশো বিশ আই এফ টু তিনশো বিশ আই এফ টু অর্থাৎ একটা দীঘার সমীকরণ তৈরি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই দীঘাতের জন্য ইকুয়েশনটা আরো জটিল হয়ে গেল তাইলে আমরা কি করতে পারি এখন হট দ্বারা সবগুলোকে গুণ করে সবগুলো এক সাইডে পাঠিয়ে দিই তাইলে আমাদের দেখুন একটা ইকুয়েশন তৈরি হয় আমি একটু শর্টেই করলাম তিনশো বিশ আই এফ আই এফ টু এর উপর স্কোয়ার আই এফ টু দ্বারা সিম্পলি সবগুলোকে গুণন তিনশো বিশ আই এফ টু এর উপর স্কোয়ার মাইনাস দুশো পঞ্চাশ আই এফ টু দুশো পঞ্চাশ আই এফ টু প্লাস টেন এটাই আসে আপনার হিসাব করে দেখতে পারেন আমি যাচ্ছি শর্টে করলাম প্লাস টেন ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ফার্দার আই এফ টুকে যদি হিসাব করি আই এফ টুর দুটা ভ্যালু আমাকে রিটার্ন করার কথা দেখি কি কি ভ্যালু রিটার্ন করে ক্যালকুলেটারই বলে দিবে আমাদের অ্যান্সারটা কোনটা হওয়া উচিত এই দুটার ভিতর তাহলে জাস্ট ক্যালকুলেটার এটা সমাধান করব আমার বহুপতির সূত্র অ্যাপ্লাই করা এখানে কোনো প্রয়োজন নাই জাস্ট ক্যালকুলেটার হিসাব করে বসিয়ে দিবেন আপনারা তিনশো বিশ মাইনাস দুইশো পঞ্চাশ আর দশ হিসাব করলে আমাদের দেখুন আসতেছে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি এইট নাইন এটা বইয়ের সাথে রেজাল্ট না মেলার সম্ভাবনা নিরানব্বই নিরানব্বই কেননা আমি এর আগে অসংখ্য বার দেখেছি আমাদের থেরেদার বইতে আমরা যতটা অ্যাকুরেট অ্যান্সার করার চেষ্টা করি ওরা দেখা যায় যে এক দশমিক নেয় কোথাও এক দশমিক নেয় কোথাও দুই দশমিক নেয় নিয়ম নাই কোনো এরকম এইচ সি সেভেন তো একটা ভ্যালু আসতেছে পয়েন্ট সেভেন থ্রি এইট নাইন সিক্স এম্পিয়ার আর একটা ভ্যালু আসতেছে আমার জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো ফোর টু থ্রি এম্পিয়ার তো এই দুটার ভিতরে আসলে দুটো ভ্যালু গ্রহণযোগ্য না যে কোনো একটা গ্রহণযোগ্য হবে ঠিক আছে দুটো ভ্যালু আসলে এখানে গ্রহণযোগ্য না এটা একটু আপনাকে জাস্ট একটু কমন সেন্স খাটিয়ে এটা করতে হবে কিভাবে দেখুন আমি মোটামুটি ম্যাথ করতে করতে আমার মোটামুটি ইয়া হয়ে গেছে সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে একটু দেখতেছি যে আমরা আমার মোটামুটি যতগুলো ম্যাথ দেখছি কোথাও এই আই এফ টু এর ভ্যালু আপনার এই এত কমে নাই এই যে নিচেরটা যেটা এই যে নিচেরটা যেটা এই নিচের ভ্যালুটা এটা এটা আসলে ক্রস হবে এই ভ্যালুটা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ এত কম যদি ফিল্ড কারেন্ট হয় তাহলে তো সব কারেন্টই এদিক দিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে সে মনে করুন আমার কারেন্টটা হচ্ছে ফিল্ড কারেন্ট এটা তো ফিল্ড কারেন্ট তাই না তাহলে আই এফ টু এর ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু থ্রি এম্পিয়ার কথার কথা মনে করুন তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু থ্রি যদি হয় তাইলে সেই হিসেবে দেখুন আই এ টু এর ইকুয়েশনটা আমরা এটা বের করে রেখেছি তাই টোয়েন্টি ভাগ জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু থ্রি আপনি দিয়ে দেখুন তো কত আসে টোয়েন্টি ভাগ জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু থ্রি দিলে ক্যালকুলেটার আমাকে আউটপুট দিচ্ছে চারশো বাহাত্তর এম্পিয়ার ঠিক আছে যা কিনা প্রায় দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট এর থেকেও বেশি তাহলে আরমেচারে কি আরমেচার কি এত কারেন্ট নিতে পারবে এখানে আপনার দেখুন এখানে ছয়শো আর পি এম এর জন্য ছিল দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট আর এখানে আমার চারশো বাহাত্তর এম পি এম যা কিনা অবাস্তব মোট কথায় এক কথায় অবাস্তব ঠিক আছে আর ফিল্ড কারেন্ট হিসাব করলেও তো আমার দেখুন অনেক বড় বড় মান আসে ফিল্ড কারেন্ট থেকে মানে রেজিস্টেন্সটা অনেক বেশি আসে দুশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু থ্রি ধরুন দিলেন দুশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু থ্রি আমি দিলাম তাহলে পাঁচ হাজার নয়শো দশ ওহম আর ফিল্ডে প্রথমে ছিল হলো দুশো পঞ্চাশ ওহম কই দুশো পঞ্চাশ ওহম আর কই পাঁচ হাজার নয়শো দশ ওহম সো এইগুলো অ্যানালাইসিস করে আপনি একটু বলে দিবেন যে এটা পুরোপুরি অসম্ভব অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু থ্রিটা আমার এখানে গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে গ্রহণযোগ্য কোনটা এটা হচ্ছে আমার গ্রহণযোগ্য তাহলে আই এফ টু হচ্ছে এত ফাইন এখন আমার লাগবে হচ্ছে সানফিল্ড সার্কিটের কত রেজিস্টেন্স লাগবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আই এফ টু এর ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো 
তাহলে এখান থেকে দেখুন আমাদের নতুন আর এফ প্রাইম অবশ্যই এক্ষেত্রে আমি অলওয়েজ বলেছি আর এফ প্রাইমটা আগে হিসাব করে নেবেন ইকুইভ্যালেন্ট ফিল্ড রেজিস্টেন্সটা তাহলে এটা সিম্পলি আবার আসতেছে দেখুন আই এফ নতুন আই এফ টু যেহেতু পাইছি সো আমাদের টার্মিনাল ভোল্টেজটা একই দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট ডিভাইডেড বাই আমার আই এফ টু আই এফ টুটা কত পাইলাম জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি এইট নাইন সিক্স তাহলে এই ভ্যালুটা বসিয়ে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি এইট নাইন সিক্স জাস্ট ওহোম স্ল ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই কারেন্ট তাহলে আর এফ প্রাইমের ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি দেখুন আমি যদি হিসাব করি দুশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি এইট নাইন সিক্স এটা হিসাব করলে আমার তিনশো আটত্রিশ দশমিক তিন তিন এক ওহোম ঠিক আছে তিনশো আটত্রিশ দশমিক তিন এক ওহোম আমি কিন্তু আগেই বলেছি যে এখানে কিন্তু থ্রি হাজার বইয়ের সাথে আমার রেজাল্টের ভেরিয়েশন অনেক বেশি হইতে পারে ঠিক আছে কারণ থ্রি হাজার বইতে এর আগে আমি অসংখ্য প্রবলেম সলভ করেছি রেজাল্ট মেলে না এক এক সময় ওরা এক এক রকম হিসাব করে যেমনটা আলেকজান্ডার সাদিকুর বইতে সরাসরি করলেই মিলে যায় তার কারণ হচ্ছে ওরা একটা স্ট্যান্ডার্ড দশমিকের ক্ষেত্রে দশমিক ধরার সময় একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে আর এরা এক এক সময় এক একটা হিসাব করে যার কারণে রেজাল্ট তাও মিলতে পারে তাহলে আর এ প্রাইমটা তিনশো আটত্রিশ দশমিক তিন এক আর আগে ছিল কত আড়াইশো হোম তাহলে আগের থেকে ভ্যালু কি হয়েছে ইনক্রিজ হয়েছে তার মানে ইনক্রিজ হওয়া মানে অবশ্যই এখানে সিরিজের রেজিস্টেন্স অ্যাড করতে হবে সো আমার কতটুকু রেজিস্টেন্স লাগবে জাস্ট রেজিস্টেন্স লাগবে আমার তিনশো আটত্রিশ দশমিক তিন এক মাইনাস আড়াইশো তিনশো আটত্রিশ দশমিক তিন এক মাইনাস আড়াইশো করে দিব তাইলে মোটামুটি আমার যদি মাইনাস করি এটাকে মাইনাস করে নিলে তিনশো আটত্রিশ দশমিক তিন এক মাইনাস আড়াইশো অষ্টাশি দশমিক তিন এক আর বইতে আমি একটু রেজাল্টটা চেক করেছি অষ্টাশি দশমিক তিন এক ওহম এটার রেজাল্টটা বইতে মেবি দেওয়া আচ্ছা আমি চেক করতেছি এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা খুব একটা ভেরিয়েশন হয়নি তার মানে মোটামুটি ঠিক আছে সমস্যা নাই আমাদের ক্যালকুলেশনে কোনো ভুল নাই অষ্টাশি দশমিক তিন এক ওহম এখানে অবশ্যই উল্লেখ করে দেবেন সিরিজে আমার অ্যাড করতে হবে উক্ত আউটপুট পাইপে তো এই ছিল মোটামুটি এই কোয়েশ্চেনটির সলিউশন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ